はいどうもミッチーです今日は万能調味料食べるラー油の作り方をご紹介します長期保存できて一度食べれば病みつきになること間違いなしの食べるラー油ですぜひ最後までご視聴くださいそれでは早速作っていきましょう材料はこちらオリーブオイル 350cc にんにく3玉長ネギ 200g 干しエビ 50g 一味唐辛子 7g 七味唐辛子 14g 塩 15g かつおだし 20g 材料はこれだけです事前準備にんにくスライスを準備していきますにんにくのヘタをカットしますお皿にのせてラップをしないで電子レンジ500ワットで1分間加熱しますレンジしてきました私の動画では恒例の裏技皮を押すとあっという間にむけます熱いので気をつけてやってくださいこれを繰り返します全部剥けましたニンニクをスライスしますこんな感じで大丈夫です長ネギを粗みじん切りにします上の緑の部分は除いておきます下の部分2本で約 200g 取れます十字に切り込みを入れ切っていきます。こんな感じで大丈夫です。これで事前準備完了です食べるラー油の作り方鍋を用意します火をつけます火加減は分かりやすく全工程中火のままでやりますオリーブオイル 350cc 入れます熱くなるまで待ちますだいたい5分ぐらいで煙が軽く出てきますそのタイミングで準備したニンニク3玉分入れますほほど火を通したら長ネギ 200g を入れます色がついてくるまで時々混ぜつつしばらくそのまま加熱しますこの作業は時間がかかるため食べるラー油とは何なのか軽く説明します普通のラー油は単純に料理に辛みを足す役割があります食べるラー油は辛みは抑えつつフライドニンニクネギをたくさん使いご飯にかけたりなど食べるラー油自体がおかずにもなる調味料です2009年大ブームとなった食べるラー油油によって滑らかになったうまみと塩味それを少しの辛さとフライドオニオンガーリックの風味が衝撃的に食欲を刺激しますラー油をご飯にかけて食べる新たな習慣を世の中に広めたのが桃屋です流行ったのは15年も前ですが現在も桃屋の食べるラー油は売ってます QR コードまたは概要欄にリンクを貼っておきますので久しぶりに食べてみたいと思った方は買ってみてはいかがでしょうか私の作った食べるラー油と食べ比べるのもいいと思いますはいそろそろいい感じになってきました
長ネギを入れてから大体10分程度で軽く茶色になってきますこのタイミングで残りの食材を入れていきます干しエビ 50g を入れますとうがらし 7g 入れます七味唐辛子 14g 入れます塩はせっかくなんで私が住んでいる地元の塩を使います小笠原諸島の海水で作った塩ですネットでも買えるので先ほどと同じく QR コードまたは概要欄にリンクを貼っておきます塩を 15g 入れます鰹だし 20g 入れます全部入れたらよく混ぜてください2分ほどしたら火を消します火を消しても余熱が残っているのでその間3分ほど混ぜましょう。あとは完全に冷めるのをそのままお待ちください。冷めたら空の瓶に入れます。これで食べるラー油の完成です賞味期限は冷蔵保存で半年を目安にしてください使用用途一例ご飯に食べるラー油オーソドックスだけど食べるラー油の美味しさが味わえますご飯に卵食べるラー油卵を足してコクとまろやかさが絶妙ですご飯に納豆食べるラー油これめっちゃうまいです個人的にこれが優勝パックについているタレは入れるけどからしは使わない方がいいですチャーハンに食べるラー油ガチうまいラーメンに食べるラー油写真のは野菜味噌ラーメンにトッピングスープにもうまみが足されてうますぎますパスタに食べるラー油写真はカルボナーラにトッピングクリーミーな味わいに程よい刺激とうまみが絶妙ですサラダに食べるラー油写真はシーザーサラダにトッピングチーズと相性良いです冷ややっこに食べるラー油これでご飯食べられちゃうほど美味しくなりますはいということで食べるラー油が完成しました今、使用用途一例が出てたと思いますが、一度作ってしまえば、ただかけるだけなので、いろいろアレンジができると思います。長期保存できる万能調味料、食べるラー油をぜひ作ってみてください。これにかけたら美味しそう、美味しかったなどのコメントいただけると非常に嬉しいです。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。今日の動画いいと思ったら高評価、ぜひチャンネル登録もお願いします。それでは次の動画でもお会いしましょう。またねー。